ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുവാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം മതിയാവും നാലെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്പം ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വലിയ സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാലെണ്ണം എടുത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല ഇനി അര ലിറ്റർ പാൽ വേണം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫുഡ് കളറ് കൂടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണം എന്ന് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കളറിൻ്റെ കാര്യം ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും ഓപ്ഷണലാണ് കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഡ്രൈ കളേഴ്സ് അതായത് സാഫ്രൻ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അതിൽ ആ വൈറ്റ് പ്യോർ വൈറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രൗൺ പോർഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനത് ഇവിടെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ഈ മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ വേസ്റ്റായി പോകില്ല കാര്യം നമ്മളതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേസ്റ്റേജ് ആയി പോകത്തില്ല ഓക്കെ ബ്രെഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയിലേക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യായി പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവിൻ്റെ എല്ലാം നേരെ പകുതി നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രെഡും അതുപോലെ തന്നെ പാലും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ഇടാം ഇനി പാൽ എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എടുക്കാം നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുത്തു അതുപോലെ പാലും പകുതി എടുക്കാം പഞ്ചസാരയും നേരെ പകുതി തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്ന മുഴുവനും പാൽ പഞ്ചസാര ബ്രെഡ് ഒന്നുകൂടി രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ പാലും ബ്രെഡും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അത് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം തൽക്കാലം ബ്രെഡ് മിക്സ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതായത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ മെൽറ്റായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി വരും അപ്പോൾ നല്ല പോലെ മെൽറ്റാവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചൂടാവുന്ന അനുസരിച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായി വരും മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റാവാനുണ്ട് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തിള വരുമ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ തിളച്ച് പൊങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ബ്രെഡ് മിക്സ് നമുക്ക് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഒന്ന് തിള
അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറിയൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് സ്റ്റൗ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ബ്രെഡ് മിക്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കാര്യം ചൈന ഗ്രാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് വെനലൈസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാവും ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെനലൈസൻസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചങ്ങ് ചേർക്കാം നല്ലൊരു മിക്സ് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഐസ്ക്രീം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ബൗളിലായിട്ട് ഈക്വലി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മിക്സ് ഈക്വലി നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ വലിയ സ്പൂണിൻ്റെ ഏകദേശം മൂന്ന് സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഓരോ ബൗളിലേക്കും ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് മിക്സ് ഈക്വലി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ബൗളിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മിക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിലേക്ക് ഒരു കളറും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളറും മറ്റൊന്നിൽ യെല്ലോ കളറും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ശരിക്കും യെല്ലോ അല്ലായിരുന്നു എനിക്കിവിടെ ആവശ്യം ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഓറഞ്ച് കളറ് അവൈലബിൾ അല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് യെല്ലോ എടുത്തു ഇനി കളർ മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കളർ യൂസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് നേരെ ഈ ബ്രെഡ് മിക്സ് ആ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ലെയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്യാം യെല്ലോ വൈറ്റും പിന്നെ ഗ്രീനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഈ ഐസ്ക്രീമും ഇഷ്ടമാവും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്